Yeah. Yeah. But to confess that is still we are going on. Na say to kwa milk ba. Kwa Mr. Ruben hapa. Na kueleze ya wata tuingia kwanza tujue story ya maziwa. You boy ya na uzaga maziwa. Tujue what is all about the milk. Sindio. Karebo. Bwana Ruben. Karibu sana kumbo kaka. Hata kama tuliambiwa tusirudi kuzalimiana tu gote. Hapo serikali na hope ijaona. Uko poa? Karibu sana. Niko salama na shukuru labda pande yako. Mimi niko poa pia na shukuru. Eh, Mungu mwema. Umekuja kwa maziwa. Umekuja kwa maziwa. Naona bado kuna coconut bread hapa. Kuna coconut bread hapa. Ehe. Niko na yoga. Okay, tu nisie tuendelee kuongea. By the way kama moja nikunywage. Nipeni. Nakwambia hivi kujinao hicho inaitwa jinao. Inaitwa kujinao. Kujinao kujijua, kujitambua, yani. Alafu kama unajitambua, unajitambulisha kwa wase. Wanakujua pia wenye wajijui wanajijua. So mzee Yo ni kwa eneo hili biashara inaendaje especially hii time ya kufight na corona na nini? Ah uh, naweza kusema biashara hii time ya covid ni kwa tight kidogo. Mhm. Mm -hmm. <laughs> kwa sababu kama sasa hivi wale watu wenye walikuwa natumia cash kidogo mm -hmm. kidogo wamependa wanipe na yeah, yeah. 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 na stock tunaendea kila siku. Oh, Mzee kwa hivyo kuja hapa kubeba kadeni mbaya inaleta shida kwa sababu unaona sasa by the time unachukua product uh -huh. lazima unibali cash. Nipe cash lakini msaina kama anasema ah mimi ndio ziko kwa hivyo. Msaina ataka na deni lakini hata yuko sure kwa sababu unajua mambo yamekuwa tight kwa sasa hii kalenda ya shule imechange. Mzee nakwambia sasa mtu ajui watu wanafunzi watafunga kwa how long. Mhm. Uh -huh. So unakuta kidogo uh -huh. inakuwa tricky. Wow. Lakini Mungu mwema tunashukuru. Mungu mwema na shukuru kwa ah, basi ndio hii hapa. Eh yeah. nakwambia hii kujinao ni mzuri kwa sababu ya kujinao mimi niko na kama ziwa kangu kwa mkono tuko hapa na bwana Ruben na kama umejipanga kabisa kaka ni biashara ehe ulize umeanzaje umeanza lini ka capital ni mwanangu acha niseme nikianza hii biashara sikuwa na maona ya kufungua biashara ya maziwa aha aha lakini nilikuwa na passion ya kuza food product lakini biashara ya maziwa ni nzuri na pia ni challenging sababu kuna mawani ni hyperishable ya sana kwanza eh kama una mavitu kama hizi ma eh kama kama sasa mafunza kubwa kubwa eh wacha niseme ile kitu muhimu sana na kudil na biashara ya maziwa mm -hmm. hata before freezer mm -hmm. ni ukwe na supplier mzuri wa maziwa kwa sababu product ndio inajiuza mm -hmm. ukiwa na supplier mzuri mm -hmm. unakuta inaendeleza biashara yako zaidi kushinda mm -hmm. ukiwa na supplier mwenye mm -hmm. labda eh ana compromise maziwa mm -hmm. Kitu ya pili lazima ukuwe na license mm -hmm. ya city council na bado ya dairy report. Nakwambia alafu bado kuna usafi lazima. Lazima ukuwe msafi. Kama na unaona kwa sababu kabisa. Eh. Mm -hmm. Kama hapo usipoweka white. Mm. Hakuna mtanao. Eh. Ya bado wewe maziwa uwezi weka red. Kabisa. Kama ndio nataka gare. Kuna rangi zingine mtu wewe unapaka unakuta mm -hmm. niona juice ya. Maziwa mm -hmm. from that. Okay. <laughs> so niulize eh uh, hii capital sasa wewe ulipata wapi capital? Unasaidiwa na wazazi wewe ni biashara yako mwenyewe ulikuwa umeanza tu biashara nyingine ama nini? Hiyo ni swali nzuri. Mm. Ah uh, mimi previously mimi accountant. Mm. Eh. Bwana mahesabu wewe. Mimi ni hesabu nimefanya nimefanya kwa benki miaka minne. Wacha mchezo kweli. Mnasikia wazee. Wazee tu nyinyi mnakaa kwa wazee mimi mimi. E, na bado hata ukumaliza form 4 na ujaye ndio result kama mimi. Eh lakini si kusema ndio ufungue biashara ya maziwa lazima ukuwe uko na cheti. Mhm. Mm uh, biashara ya maziwa ni interest. Mm -hmm. Wewe ukwe tu na ukwe tu na nguvu yani ukwe na uwezo wa source pa, pa, passion. Yeah. Na the reason bwana nimesema kwa maziwa si lazima ukwe kuna freezer mm. kwa sababu unaweza kukiifanya nje yani ukuna mm. una deliver. Yeah. Unaenda una source kwa shule mm. kama ni Primrose kama environment yetu kuna shule inaitwa mm. Primrose. Unajua iko pale. Kuna kampuni inaitwa Kenblest, mm -hmm. kuna kampuni inaitwa Kevian. Uh -huh. So unaenda ukichukua order. So unapeleka huko. Unapeleka. Kwa hivyo uhitaji fridge. Order inakuja kama ume umedeliver. Umepeleka. Na si lazima kuwa una gari. Mm -hmm. Unapangana na mtu wa motorbike. Okay. So unaweza kuta ndio uh -huh. umefungua biashara ndogo lakini biashara nyingi iko. Mhm. Uh -huh. Kuna pande ya nje. Umeletwa kama yai. Eh huyu ananileta na breakfast. Oh okay. Nashukuru. Safi. Na pia anafanya biashara nzuri. Anafanya biashara ya hoteli. Oh. Anapika wapi hapa tu? Hapo tu next adjustment. Oh, okay. Eh, kuja hapo bado. Kitu ninao na wewe. Sasa mm -hmm. si lazima ukuko na cheti. Mm -hmm. Ukiwa tu uko na passion, uko na interest, strategy mm -hmm. unaweza itoa kwingi. Yeah. Na si lazima pia ukuko na cash. Mm -hmm. Kwa sababu most of these orders zingine zinakonga payment on delivery. Okay. So unawapatia tu guarantee. Naambia mimi within a certain period of time nitaleta maziwa. Na nikileta nyinyi ni ashua mta mtanilipa so kwa hivyo kuna boy yako pale mtani anafikiria sasa mimi what i need ni capital kwa hivyo 
si capito unahitaji tu passion na idea you just flow lazima aje na huo hivyo mbele tunasema lazima ajelewe ajue ile opportunity yako nayo ni kubwa kushinda capital na capital ukiwa uko na wacha nisemwe ukiwa uko na goodwill yaani ukijulikana customer ni kweli ukijulikana wewe ni mtu unafanya biashara nzuri wewe si mtu wa kupigana chenga hakuna mtu atakusaidia kwa sababu ukienda kwa mtu muombe mimi niko na order kiasi hii nahitaji hii pesa kuchukua hile ni kulipelethi this time atakupa so asiogope so mimi wacha niseme zile savings nilifanya niliamua kufungua hii biashara kama side hustle nikifanya mambo mengine mengi so you unafanya kitu zingine but ni za zingine ni kweli still within that line ya hesabu more of a consultancy basis oh okay na do you think hii biashara ni ya kukushikilia alafu or do you want it to continue kuwa like na milk ba all over nikienda ni Ruben milk ba na hiyo na sasa hii biashara hii biashara tunaweza fungua hata tukiwa tumefuatana watu wanne na bado product iende kwa sababu maziwa ni kitu inatumika na watu wengi kutoka wazee hadi watoto kwa hivyo ni kitu hata tunaweza duplicate mara nyingi sasa ni capital mimi inajaribu ku save so kuna vision kubwa na vision ya kufanya ikwe iko na vision kubwa kabisa ya hii biashara kabisa hata ukiangalia hapa Mhm. Yeye ni brand ni kampuni yangu. Hii ni kampuni mimi nimeregister. Oh, hii gani hii fresh milk. Hii inaitwa cream well. Oh, okay. Hii hapa. Oh, okay. Oh, eh, okay. Okay. Wow. Hii ukienda usearch kwa registration mm -hmm. ni yangu. Yako. Lakini bado sijaanza maneno ya kebs na nini kwa sababu mm -hmm. najua zote zinahitaji pole pole. Pito. Pole, so ni pole pole tu. So kwa hivyo ukipata mseme mwenyewe anaweza partner na wewe ama tuseme maybe mseme anaweza ataka ku sponsor unajua kuna wasema unaweza sema huu jamaa anafanya biashara karibu sana. Ni kweli? Eh mta maziwa kwanza. Habari yako? Sawa. Kwa salama. Anaitwa Magi. Magi. Kofiti. Sana. You to call from kama kama hivi ni poa. You do encourage me. Na unaona umevaa kiremba kama mimi ama ni ya kiche. Ni ya kiche. Ah okay. Yeye mzuri tuko hapa na bwana Ruben. Tunajijua hapa kidogo mdogo mdogo. Okay so that's how you do it. Eh already umeipima. Sasa hii inaitwa galita. Lita iko na calibration tofauti. Okay. Iko na nusu, iko na iko na lita moja, iko na quarter, iko na 3 quarter. So kulingana tu na bei yenye mteja angependa. Okay. Na kumbuke mimi nimeanza hivi sababu mimi ni mkulima mdogo. Kuna wengine wakubwa kidogo wako na kitu inaitwa milk ATM. Oh, naiona. Na hiyo na hiyo na tunaona kwa supermarket sana. Sasa milk ATM sababu yake ni 1100 hiyo sasa hata ni before uanze kuuza maziwa yani umeinunua isimame na iwake sasa hiyo ni 1100 so mimi nikakaa chini nikaona kabla niruke hapo mbele lazima nianze mahali unajua mtu anachukuna mali anaweza but uko na maono brother naona umefika kwa hivyo umesema nimekuliza hii swali unaweza penda kuwa sponsor ah jambo unaweza penda kupati na kuna wasi wengi unajua wako wako huko nje wana nashukuru nashukuru lakini hawana any business ideas nashukuru Uh, mimi partnership ningependa in this sense. Mm -hmm. Ningependa partnership in form of orders. Okay. Ningependa number one ni ni pay orders mm -hmm. kani ya yogurt. Mm -hmm. Sisi ndo what na supply most of the hotels hapa Thika. Okay. Oh, Among them Cascade, eh, mm -hmm. Spoon Zoom. Mm -hmm. Sisi ndo the main suppliers for oh, yogurt. Oh, Cascade kwa Jose. Eh kwa Jose. Ah, huu ni mtempoa. Nashukuru. So mm -hmm. tunafanyanga mostly orders. Mm -hmm. So wakaweza ku support through orders kwa sababu singependa mtu afunge capital yake hapa ningependa ikwe na mm -hmm rudishi haraka. Mm -hmm. Na singependa nimwambie nataka milk ATM nataka nini? Ningependa through the orders mm -hmm. biashara ikuru pamoja na pesa yake. Okay, okay. Na pesa yake. Oh, si akupatie do wewe uende ukafanye. Mimi mimi singependa hivyo ningependa nipatie orders mm -hmm. ndio niweze ku yeah, yeah. ku expand. Then you know hivyo kwa sababu they are so many business uh, uh, nini wasewekwa wa kuna biashara za hoteli wa kule kuna usiji so many. Ni kweli. Uh, na unaweza feel unaweza penda kupatana na huse na vile how i can i can tell that you brilliant about this ni kweli so ningeuliza kama uko hapo nje uko na shule uko na hoteli and you need a true person mnaweza partner na yeye akulete yake maziwa on time good milk good yogurt zote za kala zote rube niko hapa eh hey, but niko, niko na flavor zote niko na vanilla <laughs> niko na strawberry mm -hmm. niko na blueberry niko mm -hmm. na raspberry niko na pineapple okay yani flavors zinaweza 
Mimi hata sijaisikia. Zina za pita 20. Sasa mimi zangu umemix ngapi hapa? Sasa hii mm. hii nimemix uh, vanilla. Vanilla, nimemix uh, mango mm -hmm. na nimemix blueberry. Wow. Sasa hii hapa kuna, kuna mango. Kuna mango ndani. Maziwa iko hapo. Yogurt sijaisikia. Yo nimesikia tu bila. Na na yogurt ni maziwa. Hakuna yogurt iko ni kitu kingine isipokuwa maziwa. Mhm. Mm ni maziwa yamechemshwa mm -hmm. na ikaekwa culture. Okay. Ikapimiwa masaa mm -hmm. ni ile kwa yogurt. Unajua watu wengi siku hizi eh. wanatuziaga chemical. Ni kweli. Kuna yogurt unaweza kunywa. Ni kweli. Ufilmen eh hey, utakufa. Kabisa. But na siku so ah please how many ni uko na wao? Eh eh. Um suppliers wenyewe na kusupplya mi mi uko na mmoja. Hiyo ni nzuri sana. Mhm. Mm Sasa Alan mm -hmm. mimi ningependa niambie vijana hivi mm -hmm. ikuja ni pande ya biashara. Mhm. Mm kila wakati usisite na supplier usite na customer mm -hmm. mimi ukuwa na supplier based on product yenye yako nayo mm -hmm. sasa hii supplier niko na kama watano mm -hmm. ikafika mahali hiyo supplier niona amebadilisha product mm -hmm. hakuna kitu mbaya kama ufungue premise na ukute mm -hmm. e, hauna product yeah. mm -hmm. ama ukuwe na product na si nzuri mm -hmm. utafunga biashara yeah. so ukuwe na wide option mm -hmm. ya suppliers unaweza kuwa ukichukua kidogo kidogo mm -hmm. lakini uhakishe through mm -hmm. uko na uko na plan B. Mhm. Mm ya fail kwa sababu kuna wakati mwingi unafungua biashara mm -hmm. unakuta supplier amesema leo sitakuja nimepata accident mm -hmm. mahali fulani. Yeah. Na mteja kama site nimezingira na mahoteli, hospitali yeah. hadi Mount Sinai wanahitaji mm -hmm. maziwa asubuhi. Mm -hmm. Unakuta ni ngumu sana kuambia leo sikupata maziwa kwa sababu supplier wangu alipata accident. Unapiga ule mwingine haraka. Unamwambia sasa mm -hmm. kumekuwa na challenge niletee. Mm -hmm. So when it comes to suppliers, unaweza chukua hata 10 lakini at least uko na option ya kadhaa. So so suppliers they are not uh, they are not they are not they are not the main uh, very important people kwa hiyo biashara ni customers. Ni customers. Kwa skize customer kuambia hii maziwa iko na change plan uh -huh. msikize kwa sababu mm -hmm. yeye ndo mnunuzi. Mm -hmm ngapi supplier pia utamsikiza lakini zaidi msikize nani mhm mm msikize customer so how do you do how do you go about these um kupata customers how do you go about it ayo swali nzuri karibu sana eh eh karibu sijaje karibu karibu hapa ni ala naro na hapa uko na rube kana tu sijaje utapewa tukiwa au utakuwa au utakuwa kwa kamera So we can only let us keep to our land. Mm -hmm. uh -huh. So mimi kaakisha customer waze, customer wajawazito, mm. customer wako na watoto wadogo, mimi nawapelekea kwa nyumba. Wow. Kwa wow, kwa nyumba. So the first thing nilifanya, mm. by the time mteja amekuja hapa na nime realize, ako na challenge plan. Mm -hmm. Either kwa mjamsito, mm. either umri, kambia mm. mister kisumbuke tena tamba na kutetea hadi kwa kwa mlango. So ili nisaidia sana ku beat competition kwa sababu ili identify opportunity. Mm -hmm. Na nikaakisha na hii nimetekeleza. Mm -hmm. Number 2 uh, kwa sababu hizi product in the same across mm -hmm. siwezi kudanganya maziwa ya hapa unaweza mm -hmm. kutapia ni the same maziwa ya pale mm -hmm. lakini saa zingine watu wananunua pia customer Sabi. service yeah. unaona mtu akikuja hapa for example kwa na hasira so mm -hmm. kwa mimi ulinunua kitu si nzuri ama ninamsikiza mm -hmm. na ikiweze eh na ikiweze mm -hmm. na jaribu ku kumuelezea kwa upole yani mimi wasikatai ama ama kukubali unajaribu ku mwana kwa sababu wakati wengi wenyewe tunaishi wakati mgumu kila mtu ako na ako na stress plan so unataka so, kuaskiza na kwa rais pia ku yeah ah yeah. uh, okay eh uh, mbona mm. mmesikia Jika amesikia hapo. Sio bia ile simu pia ile kamera umesikia hiyo story. Unajua na bora hiyo. Unze yani ako na know how ako na every detail ya biashara yake. Kwa hivyo ningekuuliza wewe ukiwa hapo mtaani mazuri si lala. So Steve, uh, what challenges do you go through guys? Basically about the whole business ya mazuri. Uh, challenge mm. ile wakati kulikuwa na lockdown kulikuwa na kulikuwa na wakati mgumu sana sababu mm. wazazi walikuwa wamepeleka watoto nyumbani. Mm -hmm na vile walipeleka watoto nyumbani na sasa soko inapungua. Mhm. Mm Mashule pe tunapeleka maziwa hatuwezi peleka. Mhm. Mm Kulikuwa kumefungwa. Mm -hmm. Borders kafungwa. Mimi sitoangi maziwa pande ya town. 
okay. na tuanga gishagi okay. kwa sabu gishagi uko gani, mwana, makenji oh, makenji na kwenye ni makenji si makenji kwetu mm. ni kithungori lakini oh, mm. niliangalia transport cost ni kona by the time mazui na kuja hapa mm. haita kwe imeni mm. imeni save, save. so ni kamua ni nilienda ni ni kaonga na wakuli makatha tukapata mm. goodwill so na niletanga mazui wa kutoka mm. lakini yolo wakati walifunga boda mm. ika kuangumu sana mazui wa kuaccess yeah. So hiyo ilikuwa challenge number one. Challenge number two, mm -hmm. uh, bai kwa ya watu imeenda chini. Mm -hmm. Sa hiyo watu wakona school fees, mm -hmm. wengine walipoteza kazi, mm -hmm. among other things. Yeah. Um, Labda tuseme ya pili, ingawa si sana, yeah. unakuta license ya mwanabiashara ya meongezeka kidogo. Yeah. So hiyo, hiyo kwanza inatumiza sana. Hiyo kwanza inatumiza sana. Kwa county government. Kwa hivyo sasa Mr. Ka, Mr. 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 Ruben. Governor Nyoro. Kwa hivyo Governor Nyoro anastahili angalie hiyo. Governor Nyoro akiangalia hiyo kwa sababu unajua saa hii vile biashara zile vile watu wamepoteza kazi wanafaa encourage watu waingie kwa self employment. The best way kufanya hivyo ni ku reduce hizi leseni. Ndio mtu mwenye anaanza asianze akiwa ananzia juu. Ananzia chini ndio tumu encourage kufanya nini? Kuendelea. Na kama vile tumesikia kwa hii report yenye nitaka kupitishwa inaitwa BBI anasema kutakuwa na waiver. Mimi ningependa hata wana biashara wadogo wapewe waiver at least wa mwaka mmoja mm -hmm. kwa sababu kwa kila biashara hata niseme the first three months mm -hmm. mtu hesabungu faida. Yeah, ni ile tu manzi kungangana tu. Kabisa faida inakujanga after three months sasa ndio unaanza kupiga hesabu unasema sana nimepata faida. Mm -hmm. Kwa hivyo tupatiwe hata kaa ni ka waiver as long as it's a new business. Mm -hmm. Ataka ni six months tutashukuru sana itasaidia wengi sana kuondoka mm -hmm. kuondoka white collar kwenda self employment. I love to use a challenge, but I don't know whether it is a challenge, I don't tell her. Like now, Maziwa, Ukitisha Maziwa, Ikose Kuisha, and maybe Yaribike. How do you go about that? Yoni Swali Nzuri Sana. Sasa, tulisema sisi ni bijana, na tunajinau. Na sisi ya tutafanya biyashara kama watu wa zamani. Hii Maziwa, mimi ya kuna wakati na haripu Maziwa. Maziwa ikafika mahali imebaki, na ifanya value addition. Kama lita moja, mimi na uza 60. Mm -hmm. Nikifanya value addition ni kue mahala, mm -hmm. inakuwa 120 oh. Inakuwa double okay. Okay. Nikifanya value addition ni kue yogurt, inakuwa mm -hmm. 150 mm -hmm. no, no. So mi pande yangu wakua kitu napoteza Weo ni nakana kana kata utahinda kutengeneza bata sana Ni meona ya tanya utahinda kukua tunanunuwa mafuta ya maziwa hapa Nashukuru Manze hiyo ni poa nimeshukuru sana Asante So ningependa upiane namba yako Eh Ama pali ngeza patikana Unajua mbibi ukona social media accounts Hmm Na ukona namba Eh Mwimu upiane And then Uju you never know Mbibi kuna msiata kukola kwa mbie Manze ni mefikua I want to know this business How to work about Ukele Ama msiata na kakta job Na mbibi ukona opportunity ya kumchora job ju The reason for this show ni yani ni vile kutu Sisi wenyewe tujifuze wa nabia shara wa ndogo Ukele So that kaku na msia koko mtani ya na job Mibu kuna opportunity mneza mpea Kama msia kwa mibi na doa na taka kuwaza kidogo mneza partner And then mfungulia place for any So Ukele Ongea na watu wa hapa sasa Kama na kwa hako Uu ni Ruben Washi Namba yangu ni 0731 0731 93 9250 0731-939250 Unaza nipata hiyo pia na namba yangu pia na whatsapp Unaza nipata Mimi niko face 13 Chui house And then huko social media like Social media marketing sasa inafanyika vizuri sana social media Platform is a lot of things Unaza nipata facebook Ben Kaga Ben Kaga Ben Kaga Ben alafu K-A-G-A Facebook Kwa Twitter Kagaiwashi Instagram siko sana Kajai okay. yetu waitaji mm. mapicha picha nyingi. Yeah. Eh. But ni poa tumeshukuru sana. Nashukuru. So na vijana wenye wako mtaani wametulia utawaambiaje? Ah mimi naweza waambia hivi. Vijana wasi wasingoje opportunities wasitafute. Mm Hakuna -hmm. opportunity wewe inajileta kwa mlango. Mm -hmm. Ile kidogo yenye unaweza fanya mm -hmm. ifanye. Mm -hmm. Na msiji limit. Mm -hmm. Msiogope kuuliza maswali. Kuna kijana mdogo alikuja hapa akaniuliza akanambia mimi niko na kati ya 1500. Mm -hmm. Mi ningependa kuuza maziwa. Ningependa kufanya flan na flan. Nikamwambia nika kile yeye anaweza fanya best ni mimi nimpatie product. Yeye yeah, azungushi. Alikuwa anazungusha yogurt town. Na yogurt kwa lita mimi nilikuwa namuuzia 100. Na yeye anauza kama ikikombe hii ni kama 250 ml. Okay. Hii ni 50 bob. Okay. So kwa lita moja inatoa vikombe vinne. 
na mimi nimemuuzia nne na nimemuuzia 100 kwa hivyo ni 100 moja mm-hmm. so kidogo kidogo tu mimi nimesikia amefungua milki yake ngo ingo wow. through that business ya kuzungu mm-hmm. kwa sababu aliweza kupata starting capital mm-hmm. so vijana wasiogope kuuliza mm-hmm. maswali yeah. wasiogope kuendea opportunities mm-hmm. wasiogope kwenda kwa hizi maofisi na kuitisha kazi na nikimaanisha kazi ni kuitisha orders. Mm. Kama wewe ni uko nyumbani unaweza fika chakula upeleke kwa hizi maofisi kama vile ule mrembo amekuja akaniletea. Mm. Unaona? Mm. Na watu watainunua. Bora tu uko na passion na kinyo unataka kufanya. Na hakuna situation ni permanent. Mm. Eh mtu asikufe moyo. Asante sana. Kumbuka yeah. shoni kujinao, kujijua, kujitambua, kujijurisha. Kwa hivyo mzee the most important thing which is very powerful je wewe unajijua? Unajinao. Na kama unajijua na unajinao, jitokeze kama unataka kutupata kwa hii biashara ambao ni ya kufanya biashara ijulikane tuko social media pale tuko pia uh, tuko social media all the platform Instagram unaweza nipata bado pale Facebook page na pia tuko Twitter kwa Facebook unaweza nipata Alan Aaron Musaf Twitter unaweza nipata Alan uh, Alan uh, Alan World kutoka hapo tuko Instagram at Alan Aaron kwa pale pia facebook page tuko na Alan Awu kwa pale tuko pale, pale if you want us to come to your business and to talk about it also if you want to sponsor these small businesses ama kupatana na wao wapate kwa namba zao ama unaweza pata wapata kupitia sisi god bless you big time thank you very much show ni kujijua kujinao kujitambua yeah man yeah yeah